తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం జిపియా కృష్ణ గారు నమస్తే సిరి బేసిక్ గా ఈ మధ్య కాలంలో టాటా టాటా అనగానే అదొక నమ్మకం అందులో జాబ్ చేయాలి అన్నది ప్రతి ఒక్కరి కూడా ఒక అంబిషన్ అని కూడా నేను చెప్తాను బికాస్ అందులో పని చేసిన చాలు మా జన్మధన్యం అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఎంతోమంది సార్ అండ్ రీసెంట్గా వచ్చిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రకారంగా మనం మాట్లాడుకుంటే టాటా గ్రూప్స్ వాళ్ళు వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఐదు లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశం ఇవ్వబోతున్నారు అని మనం వింటూ ఉన్నాం ఇస్తే ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వారికి ఇవ్వబోతున్నారు అండ్ దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా సార్ సిరి భారతదేశ అభివృద్ధిలో అత్యున్నత స్థానం టాటా గ్రూప్స్ది ఉంది ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒక ఇండస్ట్రీ ఇండియన్ గ్రోత్లో ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది టాటా ఓవర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూసుకోండి జంషెడ్ జీ టాటా ఆయన ఇండియాకి ఫస్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చింది ఆయన ద్వారానే తర్వాత జేఆర్డీ టాటా గారు ఇండియాకి ఫస్ట్ సివిల్ ఏవియేషన్ తెచ్చింది ఆయనే ఇప్పుడు రతన్ టాటా గారు రతన్ టాటా గారు అంటే మీ యూ నేమ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు టాటా గ్రూప్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ నైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి టాటా గ్రూప్లో అండ్ హండ్రెడ్ కంట్రీస్లో ఇది ఉంది సిక్స్ కాంటినెంట్స్లో టాటా గ్రూప్ అనేది పనిచేస్తుంది సో భారతదేశం మేబీ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కి ముందు ఎలా ఉండేదో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్తో ముందుకు వెళ్తుంది అంటే దానికి టాటా గ్రూప్ ఒక ఏమంటారు సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ గారు నేను ఐదు లక్షల ఉద్యోగ కల్పన క్రియేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక బోల్డ్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు మనం ఇప్పుడిప్పుడే చూస్తున్నాం సైలెంట్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ని శాక్ చేస్తున్నారని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారని ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తున్నారని ఇలా ఇప్పుడిప్పుడే మనం వింటూ ఉన్నాం న్యూస్ వింటున్నాం కానీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ కాకపోయినా కానీ అదొక రియల్ కన్సర్న్ న్యూస్ అది అలాంటి సమయంలో టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ వచ్చి నేను రానున్న ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక ఐదు లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే రియల్లీ ఐ ఓపెనింగ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ ఇండస్ట్రీ ఒక మంచి శుభవార్త కరెక్ట్ అది కూడా దేని గురించి చెప్పారు ఓన్లీ త్రీ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాత్రమే ఆయన మాట్లాడారు ఏంటండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లో ఉండే అతి ముఖ్యమైన కాంపనెంట్ సెమీ కండక్టర్ ఆ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీని నేను వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్తో నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నానని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో చెప్పింది దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ టాటా గ్రూప్ అనేది సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసింది ఆ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీలో నాకు ఇన్ని వేల మంది నాకు ఎంప్లాయీస్ కావాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ చంద్రశేఖరన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ కానీ భారతదేశంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అంటే ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఇండియన్ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాయి అంటే ఆ ఇండస్ట్రీ ఒక్క భారతదేశం నుంచి ప్రపంచానికి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ అంత హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీని మేము కూడా పెడుతున్నాము దాంట్లో ఉద్యోగ కల్పన కల్పిస్తున్నాము అని చెప్పి ఆ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ గారు చెప్పారు అండ్ యూనో సిరి సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నారు కదా లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కు ఉన్న డిమాండ్ అనేది డే బై డే డే బై డే పెరిగిపోతుంది ట్రూ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో ఉన్న టెక్నాలజీ కూడా డే బై డే డే బై డే పెరుగుతుంది స్టార్టింగ్లో మనం విన్నాం ఒకసారి ఒక బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే ఆ కారు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది ఇప్పుడేమింటున్నాం ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ బియాండ్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు వన్ సింగిల్ ఛార్జ్తో వెళ్తుంది అని చెప్పి టెస్లా లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఎప్పుడో థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ క్రాస్ చేసేసాయి ఈ నవే డేస్ రీసెంట్ న్యూస్ ఇది బీవైడి అనే కంపెనీ కూడా వచ్చి నేను టెస్లాకి పోటీగా వస్తున్నాను నా కారు ఏ సెగ్మెంట్ అయినా కూడా బెటర్ మైలేజ్ ఇస్తుంది అని చెప్పి బీవైడి కంపెనీ కూడా అనౌన్స్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ మనం చూసుకుంటే టోటల్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అనేవి ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉండేవి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మిడ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏమంటారు క్యూ టూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ చూసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తాలూకా పర్సంటేజ్ అనేది మార్కెట్లో ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అయిపోయింది 
అంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లోనే ఎన్ని వందల శాతం అభివృద్ధి చెందిందో చూడండి ఎలక్ట్రిక్ అలాంటి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఆల్రెడీ టాటాలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు రీసెంట్గా సిఈఆర్వి కర్వ్ ఈవి అని లాంచ్ చేసింది ఎయిటీన్ ఇంచ్ అలో వేస్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎమ్యూనిటీస్తో ఆ కారు లాంచ్ చేసింది ఇంతకుముందు ఈవీ కార్స్ టాటాలో చాలా వచ్చినాయి చాలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు నెక్సాన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం అలాంటి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఇంకా నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను కాబట్టి దాంట్లో కూడా నాకు ఎంప్లాయీస్ కావాలి అని చెప్పి ఆ చైర్మన్ అనౌన్స్ చేశారు మూడో ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ బ్యాటరీస్ ఇండస్ట్రీ ఓకే మనం ఓన్లీ కార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు కానీ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్లో ఇండస్ట్రియల్ యూటిలైజేషన్లో బ్యాటరీస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయిపోయింది ఈ బ్యాటరీస్ అనేవి ఒకప్పుడు నార్మల్ యానోడ్ క్యాథోడ్ ఉండి ఒక సింపుల్ బ్యాటరీ ఉండేది ఇప్పుడు అది చాలా కాంపాక్ట్గా ఉండాలి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వాలి అందరూ సిలికాన్ బ్యాటరీస్ నవ్ డేస్ అందరూ వింటున్నారు కదా సిలికాన్ బ్యాటరీస్ అని ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇలాంటి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడంలో నేను ఆర్ఎండ్డిని డెవలప్ చేస్తా అని చెప్పి ఈ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ బ్యాటరీస్ ఇండస్ట్రీలో కూడా నాకు యూత్ కావాలి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కావాలి క్వాలిఫైడ్ యూత్ కావాలి టాలెంటెడ్ యూత్ కావాలి టెక్ టెక్కో సెవి యూత్ కావాలి అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ ఓన్లీ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఇండస్ట్రీ బ్యాటరీస్ ఇండస్ట్రీ ఈ మూడు ఫ్యూచర్ ఓకే టాటా గ్రూప్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎండి వాళ్ళ ఆర్ఎండి ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఫ్యూచర్ ఏం కావాలి ఫ్యూచర్ ఎమ్యూనిటీస్ ఏం కావాలి ఫ్యూచర్ లగ్జరీస్ ఏం కావాలి ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎట్లా ఉండాలి అని చెప్పి ఈరోజు పనిచేస్తుంది కాబట్టి యూనో ఇప్పుడు టీసీఎస్ అంటే టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఈరోజు గ్లోబల్లీ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయి అండ్ రీసెంట్గానే చూశాను టాప్ టెన్ గ్లోబల్ కంపెనీస్లో కంప్యూటర్ కంపెనీస్లో టాటా టీసీఎస్ కూడా వెళ్ళింది అంటే టెన్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు సో ఎందుకు ఇంతంతమంది ఎంప్లాయీస్ని రిటైన్ చేయగలుగుతుంది వాల్యూస్ ఎథిక్స్ ఎస్ టాటా గ్రూప్ ట్రస్ట్ కరెక్ట్ టాటా గ్రూప్ అంటేనే అదొక నమ్మకం ఎప్పుడో ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్లో జరిగిన ఈ టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో చనిపోయిన టాటా ఎంప్లాయీస్కి ఈ రోజుకి కూడా టాటా ట్రస్ట్ చదివిస్తుందండి అవును ఎంతోమంది చదువుకున్నారు బయటకు వచ్చారు ఉద్యోగాలు కూడా చేస్తున్నారు టీసీఎస్లో ఎవరు పనిచేసినా కోవిడ్ టైంలో ఎవరు చనిపోయినా వాళ్ళకి ఈరోజు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి జీతం వెళ్తుంది ఇది అండి ట్రస్ట్ అంటే సో అలాంటి ఒక మంచి కంపెనీ ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ అంటే హాట్ అండ్ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఫిఫ్టీన్త్ని అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు అనౌన్స్ చేశారు రానున్న కాలంలో ఓన్లీ నా సంస్థ అంటే టాటా గ్రూప్ అనే ఒక సంస్థ ఐదు లక్షల ఎంప్లాయీస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు అంటే ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ టెక్కీ సేవి యూత్ ఎంతగా ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేయాలి చెప్పండి డెఫినెట్ గా మన యూత్ ఏం చేస్తారంటే నాకు ఏదో వస్తుంది అవకాశం వస్తుంది అని పాపం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇది అలాంటి ఒక అవకాశం అనుకోవచ్చు కదా ఖచ్చితంగా మంచి గ్రూప్ అది కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎన్నో పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో ఎంప్లాయీస్ ని శాక్ చేస్తుంటే టాటా గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా ఎంప్లాయీస్ ని తీసేయటం అనేది లేదు అవును అలాంటి మంచి ఒక వాల్యూడ్ కంపెనీ వచ్చి అందరికీ అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చిందని మనం అనుకోవచ్చుగా ఖచ్చితంగా సార్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగానే చాలా మంచి శుభవార్త అని చెప్తాను ఎస్పెషల్లీ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కి ఇంకా చెప్పాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టాటా గ్రూప్స్ లో పని చేయాలి బికాస్ టాటా అనగానే నమ్మకం చిన్న పిల్లగాడి నుంచి వయసులో పెద్దవాళ్ళైనా కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఏదైతే మనం ఇంట్లో వాడుతున్నామో అందులో ఒక్కటన్నా ఖచ్చితంగా మనం వాడుతూనే ఉంటాం అండ్ అలాగే టాటాది అంటే కళ్ళు మూసుకొని తీసుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది సో దాని గురించి అయినా చాలా మంది కూడా ఆ గ్రూప్ లో చేరి నేను కూడా ఒక ఎంప్లాయీగా అవ్వాలి అనుకుంటారు సో అలా ఆలోచించే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తాను అండ్ దీని గురించి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎవరికైనా కూడా ఒక మంచి కెరియర్ గైడెన్స్ కావచ్చు అండ్ వాళ్ళు చదువుకున్న దానికి ఒక మంచి మార్గాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి ఒక వైజ్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి అనే ఆలోచనలో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి మీ గైడెన్స్ కావాలి అంటే ఏ రకంగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటారు ఏం లేదు సార్ వెరీ సింపుల్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ నేను నెంబర్ కాల్ చేస్తే సుమన్ టీవీ తరపు నుంచి మనం చాలా రెగ్యులర్గా సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాము వాళ్ళు కాల్ చేసి సెషన్లో ఎన్రోల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అందరూ అనుకుంటారు టాటా గ్రూప్లో అంటే నాకు నేను ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యి ఉండాలి లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువు ఉండాలి సెమీ కండక్టర్ అంటే నేను ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యి ఉండాలి నాట్ రిక్వ
వాళ్ళు ఏ డిసిప్లైన్ అయినా వాళ్ళు చదువున్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర జాబ్ రెడీగా ఉందని చెప్తున్నారు మేడం ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే టెక్నీషియన్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదుగా అడ్మిన్ ఉండాలి హెచ్ఆర్ ఉండాలి మార్కెటింగ్ ఉండాలి ఫైనాన్స్ ఉండాలి ఇన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఐదు లక్షల ఉద్యోగాల్లో వీళ్ళందరూ కూడా పార్ట్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళే దీనికి సూట్ అవుతారు అని అనకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేయొచ్చు అంటే స్కిల్ సెట్ని ఈ యూత్ కానీ రెడీ చేసుకుంటే ఇన్ని రకాల జాబులకి వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు తద్వారా డెఫినెట్గా రండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనం న్యూస్ వినబోతున్నాం ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమిక్ కంట్రీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి మేబీ రానున్న పది సంవత్సరాల్లో మనం ఇంకొక న్యూస్ వింటాము ఇండియా విల్ బికమ్ వరల్డ్ ఫస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామిక్ కంట్రీ దాని అంతటికీ ఈ ఇప్పుడున్న యూత్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేయగలరు సో యువత మేల్కో ముందుంది రాజమార్గం ఈరోజు కష్టపడవచ్చు బట్ ఫ్యూచర్ అంతా చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది దానికి ఉదాహరణగా ఈ టాటా గ్రూప్ అనేది ఇన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది ఎనీవే సార్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సిరి థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి